tal? Muy buenas, yo soy Alex, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro tutorial también interesante que seguramente les va a gustar y mucho, sobre todo los amantes de ese fútbol más under, de, de fútbol manager, a ser entrenadores en distintas partes del mundo, que es el tema de las ligas. Como sabemos, el fútbol manager lo que vemos en pantalla, ¿no? Tenemos una cantidad de ligas, que son unas cuantas, que son muchísimas, pero que... Eh, tenemos el mundo un poco segmentado Por ejemplo, de África tenemos una liga sola Que es la sudafricana En este tutorial lo que vamos a hacer va a ser descargar un pack Con más de 200 ligas de a, lo, a lo largo de todo el mundo Y vamos a aprender a instalarlo, ¿sí? Para eso lo primero que vamos a hacer Va a ser, en realidad Irnos A este, nuestra página de cabecera A FM Scout, ¿sí? Y vamos a entrar a donde dice Addons, Data Base que lo tenemos ahí, databases, y ahí vamos a encontrar Leaks Megapack 220, eh, 2020, perdón, 225 países, sí, que es de Arab, es de Arab FM net otra muy buena página, pero que en realidad este FM Scout siempre adquiere sus cosas y siempre le da como, un, como otra, este no sé, eh, otro impulso desde acá, sobre todo para la, para la comunidad de habla inglesa. Eh, el link de esto lo tienen en la descripción, lo que van a hacer obviamente es darle a descargar, ¿sí? esperar a que descargue el, el pack en cuestión. Y lo que van a tener obviamente es todo lo que tienen acá, ¿sí? son una cantidad de ligas como verán. A ver, todo lo que, lo que indica y todo lo que tiene incluido. ¿sí? Afganistán, Albania, Argelia, Samoa, Americana, Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda. ¿sí? Eh, no sé, lo están viendo ahí, hay muchísimo de todos los continentes. Es un pack de lo más completo. Y que una vez descargado, ya les voy a eh, seguir diciendo lo que pueden hacer. Además, arrancan con todas estas competiciones también este, internacionales y continentales creadas. Lo cual está muy, muy interesante. Así que ahora vamos a ver qué tenemos que hacer cuando bajamos este pack. Una vez que hayamos descargado el, el pack, lo que tenemos que hacer es traerlo, como siempre, a documentos, Sport Interactive, Football Manager 2020, ¿sí? Eh, ustedes en su computadora vean en qué directorio lo tienen, lo pueden tener en otro lugar, traten de verlo. Es el mismo lugar donde están las partidas guardadas, donde están los gráficos guardados, ¿sí? Es el mismo sitio. Lo que tenemos que hacer es mover esto y pegarlo, o sea, moverlo a la carpeta Editor Data. Y dentro de Editor Data, donde yo tengo los fix, por ejemplo, de, de Sorry Tools, y lo que hacemos es... Extraer, ¿sí? extraemos todas las ligas. Puede que si quedan en esta carpeta el juego no se los tome. ¿sí? Esto lo pueden borrar. Si, el, si está en esta carpeta y no se los toma el, el juego cuando lo van a abrir, lo que deben hacer es sacarlos de esta carpeta. O sea, entrar acá, acá ven todos los archivos, cada una de las ligas que descargaron. Y lo que tienen que hacer es justamente cortarlo y pegarlo dentro de esta carpeta. ¿sí? Sacarlos de, de aquí. En ese sentido, si no les pasa, lo dejan ahí, que está bien organizadito y está bueno. Pero por las dudas lo aclaro. Una vez hecho esto, tenemos que ir al juego. Bien, una vez estemos en la pantalla de inicio del juego, lo que hacemos es ir a nueva partida, ir a Football Manager y ahí nos aparece arriba donde dice base de datos. ¿sí? Todas, todas, todas las ligas. Uno va a activar las que quiera, la que quieran las puede desactivar. No pasa nada, la partida no les va a quedar peor ni mucho menos. Solamente le dan confirmar y ahí va a demorar un poquito en cargar porque hay muchos cambios en la base de datos. Entonces tal vez demora, demora un poquito. Bien, una vez en esta pantalla, cuando ya cargo todo, lo que hacemos es ir a añadir ligas. Y como verán, alguna, alguna puede tener algún problemita, como es este. Que creo que esta es... No sé si no es Costa de Marfil, porque está acá. Así que tiene que ser un país con E, no recuerdo cuál. Algunas pueden tener algún problema con algunas ligas africanas y eso. Está bueno si pueden ir al, al, este, al post en FM Scout y reclamarlo. Pero bueno, como verán... África tiene una cantidad de ligas, 53, más menos las que están así, que están inactivas. Después en Asia tienen una cantidad también, desde Marianas del Norte hasta Nepal. O sea, pueden jugar donde se les cante. Y lo peor es que hay jugadores que son reales en casi todas las ligas, lo cual es más sorprendente aún. Les aparece una cantidad de Europa, nuevas, ¿sí? este, Kosovo, Isla Feroe, etc. Aparecen las de Sudamérica, lo cual está, está muy bueno. ¿Sí? Y después obviamente le aparece una cantidad de Norteamérica y obviamente las de Oceanía. ¿sí? Desde Wallis y Futuna hasta no sé, Nueva Caledonia, donde es el, el campeón de, de Oceanía de este año, que va a jugar en el Mundial de Clubes, o Kiribati. Ah, en fin, hay de todo. Acá ya eligen y arrancan la partida donde quieran. ¿Qué les voy a proponer? En realidad es un reto. 
El reto consiste, obviamente, en que tomen una de estas ligas descargadas y jueguen y conquisten una, de la, una copa continental. Tiene que ser, no tiene que ser, perdón, ni la Champions League de Europa ni la Copa Libertadores en Sudamérica. Después, el resto de las competiciones continentales pueden hacerlo, tanto en, obviamente, Oceanía, Asia, África o Norteamérica y el Caribe. ¿Cuál es la... a ver, la única restricción? Que si juegan en Oceanía, no jueguen con, ligas, con una liga de Nueva Zelanda, por supuesto. Pero además, este, lo mismo si juegan en países como... en una liga como... Este, una confederación como la CONCACAF, que no jueguen con Estados Unidos ni México. Obviamente, porque son las ligas del PAC y esas no están. Así que nada. El que gane, o sea, los ganadores de esas competiciones que me manden a mí, a mi mail, que lo tienen en, el, en la descripción, los ganadores, entre los ganadores de esas competiciones, ¿qué vamos a sortear? Bueno, es lo importante y es lo bueno que tenemos acá. Este video también es en, en asociación con este, los muchachos de The Line Breaker. The Line Breaker es una web que está muy buena y muy recomendable si a ustedes les gusta mucho el deporte. Es un sitio web. Eh, que es polideportivo, pero cuenta el deporte desde otro lugar, ¿sí? Desde otro lugar, desde contar historias más personales, con tintes políticos, económicos, sociales en general, ¿sí? Con una visión mucho más amplia del deporte en general. Y siempre buscamos un poquito estas tierras que no son tan mainstream, que no son tan tendencia en, en Twitter, ¿sí? Nos vamos a lugares a veces un poco más eh, alejados de, la, de las grandes prensas, ¿no? Entonces, bueno... La idea con ellos era justamente eso, ¿no? Son algunos que juegan al Football Manager y que se copan y que obviamente quisieron proponer este reto y traerlo acá en el canal. Los ganadores, obviamente, entre los que lleguen a ganar una competición continental, lo que vamos a hacer es sortear dos revistas, las últimas dos, la que salió el mes pasado sobre Reino Unido, que es un dossier de Reino Unido con muchísimos artículos muy interesantes, un, una revista súper completa, con pila de cosas de rugby, de fútbol, de automovilismo, de tenis, hay de todo por ahí para ver y después la que va a salir en el próximo mes de enero así que ahí van a tener dos cositas la de enero todavía no la han develado pero yo les aseguro que les va a gustar y mucho, ¿sí? tiene que ver con la última década no les digo más este pero bueno, esas, esas revistas siempre están a la venta, ¿sí? como, como podrán estar viendo, seguramente les esté poniendo alguna imagen pero lo que vamos a hacer con los chicos de Line Breaker es regalar esas últimas dos que la sortearemos entre los ganadores, entre los que hayan llegado a ganar una copa continental o el ganador si es uno solo, ¿sí? Así que lo único que tienen que hacer es mandarme los scrim y la partida, si la veo, ¿sí? Sin ninguna restricción de fichajes ni nada, ahí pueden hacer lo que quieran. Me mandan esa partida y ahí entre los ganadores sorteamos esas dos revistas, ¿sí? Así que nada, espero que, que participen, que le den para adelante, que nos cuenten sus experiencias. Mi idea es que con el ganador podamos hablar un ratito por Skype viendo la partida, ¿sí? Y ahí sí podamos eh, compartir un poquito más de este Football Manager y una partida en una liga bastante exótica. Así que nada, quedó el reto pronto, quedó el tutorial pronto. Me despido, pueden dejar su like si les gustó el video, si les sirvió. Suscribirse al canal, obviamente compartirlo en redes, compartir el reto con sus amigos a ver quién, quién lo logra y nada, nos vemos en próximos videos que sea. chau chau